ಭರವಸೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಂಜು ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಸ್ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬಳಸುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಏನಿದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪದಗಳು ಬೆರಕೆ ಆಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಬದುಕುತ್ತಿದೆ ಅಷ್ಟ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮೇಷ್ಟ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಏನು ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪದವು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಮೂಲತಃ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಸರ್ ತಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ಪರಿಶುದ್ಧ ಕನ್ನಡ ದಿನನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಚನೆ ತಮಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದವರೆಗೂ ನಾನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ ಬಹುಶಃ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯ ನಾನು ಐಚ್ಛಿಕ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂಡಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಖಾ ಬನ್ನಾಡಿಯವರ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಅವರ ಬೋಧನಾ ಪದ್ಧತಿ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವಕೋಶ ಅನ್ನುವಂತ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರನ್ನ ತನ್ನ ಆದರ್ಶವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನ ಕೂಡ ಬರೆದವರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ವ ಆಂಗ್ಲಮಯವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನಿತ್ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಯಾಕೆ ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕನ್ನಡ ಉಳಿತದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಮೊದಲಷ್ಟು ಒಂದು ಎಡವುಗಳು ತೊಡವುಗಳು ಆಯ್ತು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೌದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತೀರಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎದುರಾದಂತಹ ಸವಾಲುಗಳು ಯಾವುದು ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಮಳಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ನಾನಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂತೆಂತ ಪ್ರಾಣೋತ್ಕ್ರಮಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕನ್ನಡವೇ ನನ್ನ ಉಳ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಮೇಯ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಬ್ಯಾರಿಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಯಾವತ್ತು ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟವರು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ಹಜಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಯವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ವ ಆಂಗ್ಲಮಯವಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ನೀವು ಬಳಸಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತೇನು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ನಂಗೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಇದೆ ನನ್ನ ವ
ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಂತ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ತಾಯಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಹುಶಃ ಸಂಸ್ಕೃತ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಾವು ನಿತ್ಯ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತ ಅನುಸರಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡ ಪದಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ದೇವ ಭಾಷೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹಿಡಿತ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆದಂತ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂಡಯ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಬ್ಬಿಗರ ಕಾವ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅವನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ನಮ್ಗೆ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಸಹಕಾರ ಪ್ರಯೋಜನ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾಗಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳೇ ಆದ್ರೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತ ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದರ್ಶಕ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಸಹ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತೆಲುಗರು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒತ್ತಡ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅತ್ತ ಎಕ್ಕಡ ಇತ್ತ ಎನ್ನಡ ಮಧ್ಯೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇಳಿದು ಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಅದಿದಲ್ಲೂ ಕೊರೆದು ಬಿಡು ಕನ್ನಡ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಹುಶಃ ಅದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮ್ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅದು ಕೂಡ ರಜೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಾವು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಯಾವಾಗ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಉಳಿಸುದು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸುದು ಹೇಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ ಮುಂದಿದೆ ಎನ್ನಡ ಎಕ್ಕಡ ಈ ನಡುವೆ ಏನು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ದೆಸೆಯಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಹುಶಃ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನನ್ನ ಮಗು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಂತ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯ ಕನ್ನಡವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತದ್ದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸದೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಂಡ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಗು ತನ್ನತನವನ್ನ ತನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅದು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಕಲಿಲಿಕ್ಕೆ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಗು ಮುಂದೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ನನ್ನ ನುಡಿ ನನ್ನ ಉಸಿರು ಅನ್ನುವಂತ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಅಳಿವು ನಾವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಭಾಷೆಗಳಿದ್ರು ಸಹ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೂರು ಭಾಷೆಗಳು ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಆ ನಾನೂರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇ
ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳು ಏನು ಬೀಗ ಹಾಕೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಕೇವಲ ಏನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತೀವಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತದಾ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಏನು ಪಠ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆಗೆ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ವ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತಕ್ಕೂ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡವೇ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಹುಶಃ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲಿ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಬರೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಆಯ್ಕೆ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಮುಂದೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಈ ಪದವಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಆಗ ರಾಷ್ಟ್ರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಕನ್ನಡ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಕಷ್ಟದಿಂದ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಆದರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಧೋರಣೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾಷೆ ಏನು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಅದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡೆತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ತಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡವೇ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನನ್ನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇರ್ಬೋದು ಗುರು ಪರಂಪರೆಯವರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಇರ್ಬೋದು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಇರ್ಬೋದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮುದಾಯ ಇರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ನನ್ನ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಹೋದರಿ ಇರ್ಬೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮೃತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅವಳು ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಮಾತಾಡ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವಳು ಆಂಗ್ಲ ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವಳು ಕನ್ನಡ ಪಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅವಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಹುಶಃ ಮಗಳು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಫಲಳಾಗ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಅವಳು ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರಬಹುದು ಇರಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರೋ ನಿಧಾನ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ಈ ಬಳಕೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸಮಷ್ಟಿ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಖಂಡಿತ ಆ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಛಲ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಆಚೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ನನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶುಭೋದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ
ಹಾಗಾಗಿ ನನಗದು ಬಹಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಆನೆಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಬಂತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನನಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಿಂತರು ನಿನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಹುದ್ದೆ ಬೇಕೋ ಅನ್ನುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಆಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕನ್ನಡವೇ ಬೇಕು ಹುದ್ದೆ ಬೇಡ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಕೂಡ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಯ ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಮುಖ್ಯವೇ ಹೊರತು ಇತರ ವಿಚಾರಗಳಾಗುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮ ಎಸ್ ಕನ್ನಡದ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಕನ್ನಡದ ಭರವಸೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಇದ್ರು ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರೇ ನೀವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಏನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬೋಧನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಯುವ ಜನತೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಯುವ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಯುವ ಜನತೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಈ ಶೈಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಇಂಥ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಟಗಾರರ ಅನುಕರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಮ್ಮ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಬಹುಶಃ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬಹುಶಃ ಇನ್ನೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಅವರಿಗೆ ಒಲವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಕೊಡುವಂತಹ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಈಗ ನೀನು ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನದೇನ್ ಧೋರಣೆಗಳಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ತರಗತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಅವರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲವೇ ಅವರು ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಪದ ನುಸುಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಕೂಡ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಬಹಳ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು ಅದು ನಾನಿಟ್ಟಂತ ವಿಚಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಸ್ಯ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವಂತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಕೂಡ ಇರ್ತದೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಹಾರ ಇದು ಅನ್ನ ನನ್ನದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಉಸಿರು ನನ್ನದು ನನ್ನ ಜೀವನ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಷೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಷ್ಟು ಸುಂದರ ಭಾಷೆ ಮಧುರ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಯವಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸಗಳಿಲ್ಲ ಏನ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಅಕ್ಷರಗಳಿದೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಬಹುದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಅವರ ನೀವು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನೋಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಅವ್ರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಟಿಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚದೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರ
ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯು ಕೂಡ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಕಲಬೆರಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ಸುಂದರವಾದ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾದ ಇದೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹುಶಃವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು ಕೂಡ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಗಿಂತ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರೇ ಆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯವರಿಂದಲೇ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಭಾರತೀಯರಿಂದ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಏನೆನ್ನುವುದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯರಿಂದಲೇ ಚಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅವರಿಂದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ನಡುವೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಈಚೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಳುವರದ್ದು ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಭಾಷೆ ನಡುವೆ ಕನ್ನಡ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಕೊಲೆಯೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಸಲ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ದೋಷಗಳು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು ಉಚ್ಚಾರದಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವುಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಸುಂದರ ಭಾಷೆ ಬಹುಶಃ ಗಣಿತಕ್ಕಿರುವಷ್ಟು ಸೂತ್ರ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೆ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಇದೆ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಗಣನೀಯಮ ವಿಪರ್ಯಾಸದವಳು ಎಣೆ ಹೊಡೆದು ತಾಳದ ಗಣನೆಗೆ ಒಡಂಬಟ್ಟಡದುವೆ ರಗಟ ಬಂಧಂ ರಗಳಿಗೆ ಸೂತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಆನ್ ಆನಂದಿಸುವಾಗಲೇ ಚಂದ ಇರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಂದ ಪದ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಪುರಬಾಣ ವೈನಿ ಶರಗಣ ಮಿರೆ ನಾಲ್ಕು ಪಾದೊಳೋಜೆ ಯುಗ್ಮಗಳೊಳ್ ಪನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತೋಳಿಯೆ ಪನ್ನೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತಾಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಮೃಗನಯನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಚಂದವಾದದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಬಹಳ ಚಂದವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆ ಮಧುರವಾದಂತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸೊಗಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲದನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದ್ದದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕರಿಬಂಡೆಗೆ ನಾವು ಬಣ್ಣ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆ ನೆಲೆ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇಸರದ ಆ ಸಂಗತಿ ಕೂಡ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತಿರುವಂತಹ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನ್ ಆಸಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಗೆ ಇಡೀ ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಸಾಮ್ರಾಟ ಅನಕ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿಯ ಕರ್ತರಾದಂಥ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಇರ್ಬೋದು ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಥವಾ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ನಾಟಕಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಂತ ಒಂದು ಸುಂದರತೆ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ವಾದಿತ್ಯ ಇದ್ದಿತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಇದ್ದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಓದ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕಾಡೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಅನು
ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಚಲನಚಿತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಿ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕುಣಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಓದುವಂಥ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಖಂಡಿತ ರಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು ಭೈರಪ್ಪನವರ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವರ್ಗವೇ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಭಾಳ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಭಾಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದೊಂದೇ ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಇದೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಬರೆಯುವನು ಕಾದಂಬರಿಕಾರ ಆಗ್ತಾನೆ ಒಂದು ಏನೋ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬರೆದವ ಕವಿತೆ ಬರೆದವನು ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಲೆ ಮರೆ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಧಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಶ್ರಮಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಈ ಮಾಧ್ಯಮ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಖಂಡಿತ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆನೆಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುದ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಆ ಪ್ರಕಾಶಕರು ಆ ಪುಸ್ತಕ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ ಓದುಗರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಈಚೆ ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ನಡ ಬರದೇ ಇರುವಂತಹ ನಾಟಕೀಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಈಗ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಣ್ಣೆ ತುಪ್ಪದ ಮಿಶ್ರಣ ಥರ ಆಚೆ ಕನ್ನಡವೂ ಅಲ್ಲ ಈಚೆ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಅಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬಹುಶಃ ಇಂಥವರಿಂದಲೇ ಹಾಳಾಗೋದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಥವರಿಂದಲೇ ಹಾಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ನಮ್ಮತನವನ್ನು ಅವರು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟವರು ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಆ ಏನು ನಾಟಕೀಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಏನು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಏನಿದೆ ಅದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತರ್ಗತವಾದಂಥ ಸತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಒಳಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಯಾವತ್ತು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮುಖ ಒಂದಾದರೂ ಸಹ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಲವು ಮುಖ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖವಾಡದ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸೋದನ್ನು ನಾವು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೇಳಿದರೆ ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಮರದಿಂದ ಮರಕ್ಕೆ ಹಾರು ಊಸರ ಒಳ್ಳಿ ಹೇಗೆ ತನ್ನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತದೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ದಂತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಪರಕೀಯನೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡಿಗರಾದಂಥ ನಮಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಬರೆದಿದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಬೋಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮೇಯ ಮಾಡಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರಾದಂಥ ನಾವು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಆ ದೇಶೀಯರು ಕನ್ನಡ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಬರಲಿ
ನಮ್ಮ ಸಂಘಟಕರ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಉಳಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮತನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಷೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೆಲವು ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಉಳಿತದೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ಕನ್ನಡದ ಭರವಸೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಕನ್ನಡದ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನೀವು ಉಪನ್ಯಾಸ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಾಯಿತು ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾಷೆಯ ಆಯ್ಕೆಗಳಿರ್ತದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಿಂದಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಮೂರು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದಂದ್ರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡದ ಆಯ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮಾತಾಡುವವರು ಇಂತ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾರಿ ಈ ಸಮುದಾಯದ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರು ಆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇತರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪದವಿಗೆ ಅಥವಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಬಂದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಗುಣಮಟ್ಟ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಸ್ವಾದ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜಾಪುರ ಇರಬಹುದು ಆ ಕಡೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅವರು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಹೇರಳವಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೇ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏರಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತರ್ಜಲ ಯುಗ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಜಲ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಕಳಿಸುವಾಗ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಏನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷೆನ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಟೈಪಿಂಗ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಬರೆಯುವಾಗ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಭಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಇರ್ಬೋದಾ ಆ ಇದು ಕೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಆ ಚಲನವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂಥ ಪ್ರಮೇಯ ಬಂದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕಳಿಸುವ ಪದಗಳು ಅದು ಆಂಗ್ಲದ್ದೇ ಆದರೂ ಸಹ ಆ ಬಳಸಿದ ಪದ ಮಾತ್ರ ಕನ್ನಡದೇ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅವರು ಓದುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಂತಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಬಹುಶಃ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಫಲರಾಗ್ತೇವೆ ಈ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇರ್ಬೋದು ದೀರ್ಘಾಕ್ಷರ
ಅನುಭವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ವೇದಿಕೆಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಇರ್ಬೋದು ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅದು ಏನು ಮನರಂಜನಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿರಲಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಾಗಿರಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕನ್ನಡಮಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದಲೇ ಒಂಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ಬೋದು ನಿರೂಪಕರಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಬಹುಶಃ ಆ ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಆ ವಾರ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಲಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಆಗ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಪದಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಕೂಡ ಯಾರಿಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಂಗ್ಲ ಬಳಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವರು ಕೂಡ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಲ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಕೂಡ ಆಂಗ್ಲದಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಬಳಸ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಹಾಗಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಸಹ್ಯವಾಗ್ಬೋದು ಉಳಿದವರಿಗೆ ಅದು ಅಸಹ್ಯ ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿದೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಾಳ ಸವಾಲಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಒಂದೇ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ಯುವ ಜನತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ನಡದ ಬರವಣಿಗೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬರವಣಿಗೆಗಳಿರ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಏನಿದೆ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಏನಿದೆ ಪದದ ಹಿಡಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆ ನೋಡಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಂತ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಮೂರು ಗೆರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಮೂರು ಗೆರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೆಯುವುದು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಬಹುಶಃ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎರಡು ಗೆರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಒಂದು ಪುಟ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು ಅದು ಕೂಡ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಯಾವ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವ ಗೆರೆಗೆ ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಂತ ಕನ್ನಡ ಗುರುಗಳು ಸದಾಶಿವ್ ಗೊಲ್ರು ಅಂತ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಮುಷ್ಟಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ದುಂಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಸುಂದರ ಅಕ್ಷರ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಳೆದ್ರಲ್ಲೇ ಬದ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಗಿಡವಾಗಿ ಬಗ್ಗದ್ದು ಮರವಾಗಿ ಬಗ್ಗೀತೆ ಎಂದಾಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನ ಬಹಳ ಎಳೆದ್ರಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣರಿರುವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಇನ್ನೊಂದು ಉಕ್ತ ಲೇಖನ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರೆಯುದು ಅಂತ ಅದು ನೋಡಿ ಬರೆಯುದು ಇದು ಕೇಳಿ ಬರೆಯುದು ಇದೆರಡು ಕೂಡ ಅವನ ಅವಧಾನ ಹೇಗೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಣ ಇದೆ ಅವನ ಗಮನ ಇದರ ಕಡೆಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೋ ಅದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನ ಕಿವ
ವೀಕ್ಷಕರ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಭರವಸೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಲೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬಹಳ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇತರರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿ ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಟಿವಿ Oh, oh, oh.